Mister Ginestra alla fine è un punto che accetta, anche perché la partita è stata molto equilibrata eh, ed ha previsto comunque anche nel secondo tempo che il Manfredonia tenesse di più il pallino rispetto a voi. È una partita difficile, eh, su questo campo difficile, contro una squadra che comunque è ben organizzata, che corre, e lotta, quindi è stata una partita complicata, io credo che venire a fare punti qua non è facile, abbiamo provato a vincerla perché secondo me i primi 20-25 minuti abbiamo fatto meglio noi, abbiamo avuto due chance, una con Cafagno e una con Marilungo da poter sfruttare, poi ci, ci sono anche gli avversari, va dato merito anche a loro se non abbiamo vinto, eh. è che si gioca da soli, è un campionato equilibrato, difficile, sapevamo che era una squadra che poteva metterci in difficoltà, è successo, ma siamo stati bravi anche comunque a a rimanere in partita e fino all'ultima a provare a vincere. Si Sospe aspettava questo Manfredonia, mister, o comunque ha sorpreso anche lei la corsa, l'abnegazione, la forza di questa Manfredonia? No, 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 io Manfredonia l'ho visto 4-5 volte, questa è la squadra, la squadra che ha sempre corso, poi a volte in questi campionati eh, le partite vengono, vengono sbloccate da episodi, perché come l'abbiamo avuto noi, l'hanno avuto anche loro l'episodio e quando non fai gol probabilmente finisce così. Però Manfredona comunque anche con l'alta mura, io l'ho visto, l'ho visto domenica a Gallipoli, sarà sempre una squadra che ha dato dei fili d'occhio a tante squadre, quindi va dato merito anche all'avversario se oggi non abbiamo vinto. Il Barletta, cioè, ci aspettavamo di più da questo Barletta, che ruolo avrà questo Barletta in questa Serie D? Il ruolo è quello che sta recitando, una squadra che si gioca le partite, che prova a vincerle e che sta facendo secondo me delle cose buone, naturalmente sono passate non tantissime giornate, io credo che questo campionato fino a dicembre, a novembre dicembre non si delineerà perché poi ci sarà il mercato, quindi cercheremo di stare attaccato il più possibile ai piani alti della classifica. Lei come si trova in questa serie di mister? Lei che ha fatto tanto professionismo? Ah, mi trovo bene, soprattutto a Barletta, dove è una piazza incredibile, fatta di gente passionale, un pubblico e una curva meravigliosa, quindi spero di restarci il più a lungo possibile. Ma noi allenatori siamo schiavi del risultato, come in tutte le cose, quindi eh, purtroppo comanda sempre il risultato. Cerco di fare più risultati possibile, di, di vivere per, questo, per, que, per questa meravigliosa maglia, per questa meravigliosa gente. Quindi cercheremo insieme alla squadra di fare più risultati possibile e di arrivare più in alto possibile come merita questa città. Viste questa scelta di avere molti ex che hanno fatto la Serie A, la Serie B, in questo campionato, alla fine premia o comunque bisogna correre, bisogna avere e soprattutto avere degli under molto, molto di valore? Noi abbiamo non solo gente che ha giocato in Serie A e in Serie B e quelli che hanno giocato in Serie A e in Serie B sono giocatori che danno, sono i primi a dare l'esempio nella corsa, nell'allenamento, a stare davanti e soprattutto nei comportamenti, quindi al di là dei giocatori che hanno un passato egregio, che non sto qua io a raccontare, sicuramente sono degli uomini perfetti per questo tipo di squadra, anche perché abbiamo tanti under che stanno crescendo sotto la loro ala. Insomma. Grazie mister, Prego. è in bocca al lupo. Arrivederci, Greve.